だれが。昼。うん。こんにちは今回はお部屋の雰囲気を変えるために壁紙を購入しましたなので壁紙を貼っていく作業工程をお見せしようと思います今回貼る壁紙なんですけれども貼るところは私の後ろにある壁ですねえっ、ー、とちょっと見てもらったらわかるように少しへこんでる部分があると思いますここへこんでる部分のみを壁紙貼っていこうと思いますのでよろしくお願いしますうのは壁紙や本舗というサイトで購入したラッシュというメーカーの壁紙になります色はクールグレーと書いてありました少し暗めのグレーで若干モルタル調の壁紙になっていますで今回私たちが買ったのはのりなしの壁紙なのでベッド自分たちでまたのりを用意する必要がありますでただのり付きの壁紙もあるんですけれどももともと塗りがついている壁紙だとかなり粘着力が強いみたいなので私たちみたいに賃貸マンションに住んでいて現状回復が必要なお家に住んでいる方はちょっと塗り付きの壁紙だと壁紙を剥がすときに元の壁紙まで一緒に剥がしてしまう可能性があるということなので今回は塗りなしの壁紙を購入して自分たちで塗りを貼り付けることにしました。壁紙以外にも用意した道具がありますまずはこちらバケット型ローラーバケセットということで糊を作るためのバケットやこうやってローラーローラーバケがセットになっているものになりますで、あとは塗料を調節するためのしごきネットになっていますちょっと今回使うかどうかは分かりませんこちらは施工道具のセットになります壁紙を貼るのに必要な基本道具5点セットですで初めて壁紙を貼る人はこの基本道具のセットがあると便利なようなので私たちも用意しましたこれが、えー、とロング竹べらこれは壁紙をカットする端とはコーナーの角を出すのに使いますこれがなぜバケと言って壁紙の空気を抜いたりシワを伸ばすときに使うヘラになりますローラーですねローラーは壁紙の四隅だったりつなぎ目をしっかり下地に貼り付けるために使いますカッターですねカッターは壁紙を切るときに使いますこれはステンカッターガイドといって壁紙の端の処理だったりあとは壁紙を切るときにカッターのガイドとして使っていきます次は養生テープです養生テープは糊を貼っている時に糊が飛び散ることがあるかもしれないので汚れ防止のために床に貼っておくように買っていますこちらはクロスガードテープと言ってカッターで壁紙を切る時にもともとの下地の壁を傷つけないための下敷き用のテープですこれは糊になりますポテグルと言ってじゃがいもの澱粉を使って作った糊になりますまた詳しいことは後で糊を作る際にご説明しようと思います。では糊を作っていこうと思います。先ほど少しお話ししましたが、この糊はポテグルと言ってジャガイモの澱粉を使って作った糊になります。なので糊が剥がれやすくて壁に糊がついたとしても水拭きで綺麗に取れる糊になります。でこれ1袋 180g 入っていて壁紙が6枚から8枚分ぐらい30平方メートルから40平方メートルの壁紙を貼ることができますで今回私たちのお家で貼る壁紙の広さはそこまで広くないので3分の1ぐらいの量に分けて使うことにしますまずバケットにぬるま湯を入れていきます。水よりもぬるま湯の方がのりが溶けやすいですその後ポテグルを溶けやすいように念のため2回に分けて投入かき混ぜます2つ目のポイントは必ず先に水やぬるま湯を入れてからかき混ぜること先にポテグルを入れるとダマになってうまく溶けませんでは壁紙を貼るために
壁周りのものを移動させていきますまずはリビングテーブルなかなかに重い次に大物の柱サボテンサボテンも鉢自体もめちゃくちゃ重いのですハンギングしている植物も避難させますあ,あ,あ,あどうした折れた<笑>あ折れた<笑>折れてしまった<笑>いためっちゃ匂う折れてしまったあいまあ切ろうと思ったしかメートルほどあったサボテンが折れてしまいましたが、気を取り直して片付けを続行します。次の大物はテレビとテレビ台です。配線をなんやかんや外して、なんやかんや運んでいきます。一通り物をすべて撤去しました。壁紙が貼れる状態になりました。ただリビングはもう大惨事になっています。ぐちゃぐちゃになりました。壁の大きさに合わせて壁紙をカットしていきますメジャーで測りながら線を引いて切っています壁紙を必要な長さに切りましたに壁紙を貼っているときに糊が垂れてくることもあるのでそれを防止するために養生テープを床に貼っていきますもう養生テープにあれがついて粘着力なくなってるんですよねほんまやこっちも全部終わっておるでしょ,ょっバカ誰が切るうん<笑>はいなんとか養生テープを床に貼ることができましたこれから早速壁紙を貼っていこうと思いますでは壁に塗りをつけていきますゴロゴロローラーの端に糊をたっぷりつけて壁に直接塗っていますコンセント部分は糊がつかないようにビニールテープで覆いました糊を塗ったら壁紙を貼り付けます。なでばけでシワになっている箇所を伸ばします。糊が足りなかった部分を追加。2枚目突入。私はなぜ壁紙貼りに参加しないかというと、目が覚めるほどの不器用さ、ゴリラと揶揄されるほどの大雑把。見守りに徹しております。フレフレ壁紙を。壁紙と壁紙の重なっているところを切っていきます。二枚目を貼るときは必ず一枚目の上に重ねます。なので壁紙を切り分けるときは余裕を持って長めに切っておく必要があります。重ねて切った内側の部分を取り出します。カッターガイドを当てて、真下に引っ張るようなイメージです。気持ちよさそう、それ。壁、うん、にめっちゃ塗りついてるけどいいね。私のうざい指摘は無視して、ローラーでつなぎ目を整えています。剥がれてくる場合は、刷毛などを使って塗りを足したら OK です。右側の壁に突入先ほどの工程を繰り返しますくー日課ポッカ履いてほしいぜ壁紙とカウンターキッチンのところが交わっているところがあって貼りづらそうです壁紙とキッチンの境目みたいなところが難しそうでした。貼るのが難しそうです。頑張っております。右側の壁ですが、ちょっとこのキッ
チンと壁紙の交わるところが綺麗に切り取るのが難しそうだったんですけどまあまあいい感じに切り取りできてますうんお疲れ様でしたいい感じですでは次いきます幅の狭い部分も同じ工程で貼っていきます下の余った部分もきちんとカッターガイドを当ててカット作業中のポイントですがカッターの刃はこまめに折って新しくすること壁紙を切るときに糊がカッターの刃にくっつくのでだんだん切れ味が悪くなります次に切るときはカッターを途中で離さず一気に切ること途中で離すと切れ目がギザギザになって見栄えが悪くなってしまいますもうそろそろ貼り終わりそうはい。ゆっくりできしたってよさいいと思って昼寝しようと思ってたらそれどころじゃない。上<笑>手させられとって<笑>いいよ昼寝してくれていいよ<笑>なる何持ってきてなる院長。うん。院長。あ,あ、疲れた。壁紙一通り貼り終わりました。と真ん中の下の部分に壁紙を貼っていないのは、テレビとテレビ台で壁が見えないので、もうここは貼っていません。初めてにしては、なかなかいい感じに貼れたんじゃないかなと思います。えー、と下の辺りがもうぐちゃぐちゃですので早速片付けに入りたいと思います。こここちらは貼り替えるる前の白いい壁です個人的には緑もも映えるしこのままでもいいじゃんって感じでした。貼り替え後ですだいぶ雰囲気が変わりましたグレーの方が植物の緑がぐっと引き立つ気がしますす完成しましまた全体的に白いお部屋ですが。アクセントでグレーの壁紙を入れることで引き締まった印象に見えます作業時間はだいたい半日ぐらいかかりましたそこそこ大変でしたが素人でもそれなりのものになったかなと思いますやってみて正解でした賃貸のお家でもお部屋の印象を少し変えてみたいなという方はアクセントに壁紙を貼ってみるのもおすすめですぜひご参考になればと思います